Rynek festiwali muzycznych nieustannie się powiększa, a na mapie pojawiają się coraz to nowe lokalizacje, gdzie możemy przeżyć pełne bogactwo muzyki elektronicznej. Mimo wszystko w globalnej świadomości największą popularnością cieszą się dwie marki – Tomorrowland i Ultra. O ile pierwszy festiwal to głównie wydarzenie odbywające się w miejscowości Boom w Belgii, o tyle Ultra to nie tylko słynne Ultra Music Festival w Miami, ale również Ultra Worldwide, czyli ogólnoświatowa trasa koncertowa, która dotarła do najdalszych zakątków naszego globu. Kilka scen, setki artystów, olbrzymie pieniądze, a jednak z jakiegoś powodu znany duet Dimitri Vegas and Like Mike nie współpracuje z marką Ultra. Jest to trwająca latami batalia, w której nie zabrakło ostrych żartów i docinków, jednak pozostaje pytanie, o co tutaj chodzi? Za chwilę przeanalizuję wszystkie opcje i postaram się rozwiązać tę zagadkę. Zapraszam! Zanim zacznę omawiać różne scenariusze, wyjaśnię dlaczego brak Dimitri Vegas and Like Mike w line-upie UMF wzbudza takie zainteresowanie. Niezależnie czy cenimy twórczość i osobowość braci Fibios, Faktem jest, że są oni niezwykle popularni. Realizują własne trasy koncertowe, na które wyprzedają wszystkie bilety, a w rankingu DJ Mark Top 100 DJs zajmują czołowe pozycje, co jest wynikiem nie tylko kampanii reklamowej, ale również bazowej popularności. Krótko mówiąc, idealnie nadają się na main stage, gdzie występują głównie najbardziej znane osobistości. Mimo wszystko Ultra nie współpracuje z belgijskim duo, a co więcej, nie ukrywa niechęci do ich osoby. Zapewne wielu z Was uważa, że powód jest bardzo prosty. Przecież Dimitri Vegas and Like Mike są rezydentami Tomorrowland, więc jak mogą promować inną markę? Jest to pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, jednak gdy się nad tym głębiej zastanowiłem, to to nie ma sensu. Po pierwsze, Ultra Music Festival odbywa się w marcu, a Tomorrowland w lipcu. Po drugie, festiwale odbywają się na totalnie różnych kontynentach, więc główna baza lokalnych odbiorców również się różni. I po trzecie, Dimitri Vegas and Like Mike występują na innych festiwalach odbywających się w USA, jak chociażby Electric Daisy Carnival, jakoś nie ma z tym problemu, że promują inną markę. Mimo ogromu Tomorrowland, gdyby bycie rezydentem tego wydarzenia zmuszało braci do rezygnacji z innych festiwali, to by się po prostu nie opłacało. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy nowe imprezy powstają jak grzyby po deszczu i rozbijają się w zawrotnym tempie. Zresztą tak samo jak cały przemysł muzyczny skupiony wokół EDM. Osoby zainteresowane tym tematem, jak i UMF, zapewne wyknęłyby w tym miejscu, że przecież Dimitri Vegas and Like Mike pojawiają się na Ultra. Oczywiście jest to prawda, bo często są zapraszani przez innych DJ-ów, a nawet zdarzyło się, że wystąpili pełnoprawnie. W 2012 roku bracia znaleźli się oficjalnie w line-upie UMF i wystąpili na scenie BAO Dome. To był jednostkowy przykład, bo od tamtej pory odwiedzają Ultra tylko jako goście. W 2013 roku na scenę zaprosił ich Laidback Look, kiedy to zaprezentowali wspólny kawałek o nazwie More. W 2014 roku zjawili się za sprawą Martina Garrixa, a to ze względu na premierę słynnego kawałka Tremor. W 2015 roku pojawili się niejako oficjalnie, bo wspólnie ze Steve'em Aoki jako trio Free Are Legend. Tutaj muszę dodać nieco własnego komentarza, ale po prostu nie mogę się powstrzymać. Oglądałem relację z UMF w 2015 roku i czułem straszne zażenowanie, gdy bracia na siłę tworzyli na UMF atmosferę rodem z Tomorrowland. Nie mam nic do klimatu TML, ale w tym tkwi piękno każdego z tych wydarzeń, że posiada swój własny styl. Nie mówię tutaj tylko o stylistyce sceny czy całego terenu imprezy, ale również o specyficznym podejściu do muzyki. Zagranie The Ham i namawianie ludzi do uderzania pięścią w pierś to jest charakterystyczną formą interakcji dla Tomorrowland, gdzie idealnie pasuje, na UMF w mojej opinii było słabe. Wychodzi na to, że moje odczucia podzielają organizatorzy Ultra, bo od 2015 roku bracia Fivajos nie pojawiają się na terenie imprezy. To o tyle mojego komentarza i przejdźmy do dalszych rozważań. Żeby zrozumieć najbardziej prawdopodobny powód konfliktu Dimitri Vegas and Like Mike z Ultra Music Festival, trzeba nieco cofnąć się w czasie. Patrząc dosłownie kilka lat wstecz, rynek festiwali muzycznych nie był tak bogaty jak teraz. Cała uwaga świata EDM skupiała się tylko i wyłącznie na Ultra Music Festival i Tomorrowland. Były to dwie ściśle konkurujące ze sobą marki, które walczyły o uwagę, a tym samym pieniądze fanów muzyki elektronicznej, którzy w ciągu roku w większości mogli sobie pozwolić na tylko jedną z tych imprez. Oznacza to, że z czysto marketingowego podejścia bracia jako rezydenci Tomorrowland nie powinni reklamować w żaden sposób konkurencji, a przynajmniej oficjalnie. I w tym tkwi cały haczyk. 
O ile kilka lat temu takie podejście było uzasadnione, o tyle teraz nie ma najmniejszego sensu. W ciągu roku odbywa się cała masa festiwali, a kolejne marki zyskują na popularności i rozmachu. Widać to po kalendarzu koncertów Dimitri Vegas and Like Mike, gdzie pojawiają się takie eventy jak Mistrland, Creamfields czy wspomniane wcześniej EDC. W przypadku tych imprez nie ma problemu z promocją innych wydarzeń. Tylko Ultra pozostaje w odstawce, co sugeruje, że w kuluarach trwa konflikt, o którym nikt oficjalnie nie mówi, ale wszyscy widzimy efekty. Właśnie dlatego osobiście stawiam na wzajemną niechęć obu stron, a nie umowę, która w jakiś sposób ogranicza braci i zabrania im występów na UMF. Być może kiedyś dowiemy się oficjalnej przyczyny konfliktu pomiędzy Ultra i Dimitri Vegas and Like Mike, która rozwieje wszelkie wątpliwości. Na ten moment przedstawiłem swoje rozważania, które w logiczny sposób tłumaczą najbardziej prawdopodobną przyczynę niesnasek. Mimo wszystko jestem ciekaw, jakie Wy macie zdanie na ten temat i czy chcielibyście, aby bracia regularnie pojawiali się na Ultra. Dajcie znać w komentarzach. Na koniec zapraszam Was do dołączenia do polskiej grupy Ultra Music Festival Team Poland, która poświęcona jest wszystkim imprezom z podszyldu Ultra. Link znajdziecie w opisie filmu. Oprócz tego standardowo przypominam o subskrypcji kanału, obserwowaniu profilu na Instagramie i oczywiście pozostawieniu łapki w górę. Trzymajcie się, cześć!